நமஸ்காரம் சங்கராபுரம் யாருக்காக எதற்காக உறவு முறையில் ஏளனம் உடையில் அலங்கோலம் அனுஷ்டானத்தில் அக்கறையின்மை இந்த மூணு தான் இப்போ இப்போதைக்கு பிராமணர்களில் பல பேர்கிட்ட ஒரு தான்றோன்றித்தனம் அதாவது பித்தலாட்டம்னே சொல்ல முடியும் சிக்கல் காரணம் இன்னொரு மரியாதை இன்மை யார் மேல மரியாதை இல்லை நம்முடைய சம்பிரதாயத்துக்கு மேல மரியாதை இல்லை நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் மரியாதை இல்லை நம்முடைய முன்னோர்கள் காட்டின வழியில் மரியாதை இல்லை நம்மை விட வயதானவர்கள் மீது மரியாதை இல்லை இப்படி எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் காரணம் நாம் மீன் பண்ணுறது இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் நிச்சயமாக ரெண்டு விதத்தில் இப்போ பார்க்குறோம் இன்னைக்கு தேதியில் பெற்றோர்களாக பார்த்து கல்யாணம் திருமணம் நடந்த எண்ணிக்கை ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி நூறு பேர்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது தொண்ணூறு பேர் வரைக்கும் அப்படி தான் இல்லையா எண்பது தொண்ணூறு பேர் வரைக்கும் நூறு பேருக்கு கல்யாணம் நூறு பசங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னா அந்த நூறு பசங்களுக்கும் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் பார்த்து கல்யாணம் ஆறு தான் நடந்தது இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷம் முன்னாடி இருக்கும் ஈவன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி இருக்கும் கூட இப்போ எண்பது தொண்ணூறு சதவீதம் அவரவர்களாகவே தேர்ந்தெடுத்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபார்வேர்டில் போயின் இருக்கோம்னு ஒரு பேச்சு எவ்வளோ பேக்வேர்டில் போயின் இருக்கோம் முக்கியமாக நம்முடைய இந்து தர்மத்தை எடுத்துண்டா நம்ம சம்பிரதாய வழி எடுத்துண்டா பிராமணர்கள் எப்படி இருக்கணுன்றதை எடுத்துண்டா கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் யாராக இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாழும் சரி யங்ஸ்டர்ஸ் குறிப்பாக கொஞ்சம் தெர் மஸ்ட் பி எத்திக்ஸ் இன் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஆஃப் அவர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நான் பண்ணுறது சரி மனசாட்சி அப்படின்றது அதெல்லாம் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சே இருக்கக்கூடாது தர்ம வழி சம்பிரதாய வழி அனுஷ்டான வழி இந்து அப்படின்னா ஆச்சாரிய வழி அப்படின்னா நம்மளுக்கு வகுத்து கொடுத்துருக்கு ரைட் அதில் பிடிமானம் இல்லாமல் இருக்கலாம் பிடிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் எனக்கு கன்வின்ஸ் ஆகலன்னு இருக்கலாம் அதுக்கு யூ ஹேவ் டு டேக் டைம் அண்ட் கெட் கன்வின்ஸ் ஆர் யூ ஹேவ் டு ரியலைஸ் நம்ம எந்த குடும்பத்தில் இருக்கோம் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இப்ப இருக்கிறவ யாராக இருந்தாலும் தன்னுடைய அப்பா அம்மா மேல ரொம்ப லீனியா இருக்கலாம் ஒரு அசால்ட்னு சொல்ற மாதிரி அவெல்லாம் ஒன்றும் அப்பாவா அது அம்மா எல்லாம் சரியில்லை அவ வந்து அப்படின்னு பிளேம் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்குறதுக்கு தான் வழி நிறைய இருக்கு அவருடைய எண்ணத்துல அப்போ அந்த இப்ப இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் அவர்களுடைய தாத்தா பாட்டி கொள்ளு தாத்தா பாட்டி நினைவு இருந்தா அந்தனுடைய கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்போ ஓரளவுக்கு பிடிமானம் வரும் காரணம் நிறைய பர்டிகுலர்லி கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸ் ஆர் ரொம்பவே ஒரு ஒரு அப்நார்மல் பிஹேவியர் மாதிரி கூட நிறைய கேர்ள்ஸ் இப்போ இருக்கு பிராமணத்தில் யங்ஸ்டர்ஸ் அது எப்படிப்பட்ட இருந்தாலும் அந்த கணவனை அவன் இவன் அப்படின்ற அளவில் ஒரு பேச்சு சர்வசாதாரணமாக அவன் அவன் சாப்பிடுவான் அவன் வந்துட்டான் போனான் எவ்வளோ ஒரு கீழ்த்தரமான ஒரு வார்த்தைகள் பிகாஸ் கணவன் அப்படின்னாலே தெய்வத்துக்கு சமானம் இப்போ இதை கேட்கும்போதே எவ்வளோ இலக்காரமாக இருக்கலாம் சீப்பாக இருக்கலாம் பட் தட்ஸ் ஹவு இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு ஹியூமனாக நம்ம பார்க்குறோம் பட் பக்தி பாவது முதல் ஸ்டெப்பு 
வயதானவர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து அந்த வயதானவர்களை தன்னை விட வயதில் மூத்தவர்களை ஒவ்வொருத்தரையுமே ஆச்சாரிய சொரூபமா பார்க்கணும் அப்பா மதக்கு அப்பா ஆச்சாரியா அம்மா அப்படிதான் பிரதர் அப்படிதான் எல்லாருமே அந்தந்த லெவலில் தன்னை விட யாராக இருந்தாலும் ஒரு வயது மூத்தர் யங்ஸ்டர்ஸே நம்ம அப்படிதான் பார்க்கணும் அப்போ ஒரு இலக்காரமாக ஜஸ்ட் லைக் தட் சொல்ற மாதிரி அப்படியே இறக்கி விட்டுடக் கூடாது மனசு உள்ள மரியாதை இருக்கு வயதை கூப்பிடுறதுக்கு என்ன நோ மனசுல என்ன இருக்கோ அதான் வெளியில வரும் மனசுல மரியாதை இருந்தா அவன் வராது இவன் வராது அது நம்மளுக்கு நடைமுறையில் பழக்கமே கிடையாது ஒரு சமீப வருஷம் வரைக்கும் அதனால கண்டிப்பா எங்ஸ்டர்ஸ் மாத்திக்கணும் மரியாதைன்றது சொல்லுல இருந்து ஆரம்பம் அது மனசுல இருந்தா தான் வரும் அத போக குடும்பம்னு ஒண்ணு இருக்கு குடும்பத்துக்கு உண்டான பழக்கங்கள் வழக்கங்கள் இருக்கு அதை மீறக்கூடாது மீறினால் என்ன ஆகும் ஒரு பிடிமானம் இருக்காது நானும் அவனும் ஒண்ணு எடுத்தவனே ஹஸ்பண்ட் அவர்ன்ற வார்த்தை கூட சொன்னாலே அது ஒரு ஏலனமா போயிடுத்து கேர்ள்ஸ் இல்ல அதுக்கு காரணம் எழுபதுலேருந்து எண்பது பர்சன்ட் அவர்களாக தேர்வு செய்யும் கணவன்மார்கள் அதனால வந்த விளைவு அதுக்கு காரணம் அகெயின் கேர்ள்ஸ் மட்டுமே அதிகம் யோசிச்சு பாருங்க எந்த மூலையில இருந்தாலும் அவ வீட்டை விட்டு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ஒரு பொண்ணு நிக்கிறது தலைவரி கோலம் நெத்தில எதுவும் கிடையாது கையில எதுவும் கிடையாது கழுத்துல எதுவும் கிடையாது டைட் பேண்ட் உடம்புல பாதி தெரியும் தெரியாம இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்க வேண்டியது ஒரு தோல்ல ஒரு மாட்டிக்க வேண்டியது ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் சம் கேப் சம் கேப் சம் படி சம் பாய் அவன் ஒரு பெரிய ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டட் பைக் மாதிரி அந்த பைக்ல ஒரு வருவான் அப்படியே தலையில இது பண்ணிட்டு அப்படியே உக்கார வேண்டியது இடுப்பு கை கால் எல்லாத்தையும் இறுக்கி பிடிச்சிக்க வேண்டியது ஒரு கேவலமான வெளியில இருந்து பார்க்குற ஆளுக்கு கேவலமான ஒரு சிரிப்பா இருக்கும் ஆனா ஒரு இயல்பான சிரிப்பா அதை உண்டு பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியது போடா போடா முடிஞ்சு போச்சு இது நாய் பசு அது மாதிரி மிருகங்கள் கூட கோ தட் வே அவர்களுக்கு கூட ஒரு தேர்வு முறையின்லாம் இருக்கு யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும் பட் நம்ம ரொம்ப கீழே இறங்கிட்டோம் குடும்பத்தை விட்டு இறங்கிட்டோம் தான் ரோண்டித்தனம் இதுதான் இதுக்கு மாறி ஆகணும் இப்ப இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் அதுக்கு நம்முடைய கலாச்சாரம் என்ன எத்திக்ஸ் என்ன நம்முடைய பண்பாடு என்ன நம்முடைய இதை வந்து குழந்தைகளுக்கு சின்ன பசங்க சொல்லித்தரணும் இதுக்கு அப்பா அம்மாவும் அந்த வழியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா போகணும் இல்லைன்னா நம்ம கண்ட்ரோல்ல எதுவும் இருக்காது நம்ம கண்ட்ரோல் சென்ஸ் பிராமணத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்காது நடக்கும் மாறுவோம் என்று நம்புவோம் ஜெய்ஸ்ரீமன் நாராயணய ராகவதாசன்